Nuestra chispa divina llega a este planeta traspasando la primera puerta que le ofrece nuestro universo. Este es el primer paso hacia su evolución. Esa pequeña conciencia en forma de chispa divina sin conciencia se ha despegado aparentemente de lo que llamamos Dios y atraviesa tiempo y espacio, galaxias y sistemas solares buscando su vibración afín hasta que es atraída al lugar que le corresponde. Desde ahí empieza su labor para descubrir la luz que ella es y que expresa sin darse cuenta. En nuestro caso común, el mío y el tuyo, chispa divina consciente que estás leyendo estas líneas, hemos sido atraídos por la Tierra, por este planeta que forma parte de un sistema solar o sistema de mundos de los muchos que existen y que juntos forman parte de la Vía Láctea de nuestra galaxia. Y aquí es donde iniciamos el trayecto hacia el reconocimiento de nuestro ser, de nuestro ser con mayúsculas. Durante eones recorremos los diferentes reinos que nos ofrece el planeta, mineral, vegetal y animal. Transitamos por muchos estados de conciencia que ahora se unifican y toman sentido. Consciente o inconscientemente, asumimos que hemos pasado de experimentar sin tener conocimiento de nuestro ser a poder hacerlo con la capacidad de raciocinio y de libertad de elección que nos facilita el estar dentro de un cuerpo humano. La forma en que este hombre o ser humano avanza es malgastando cuerpos a lo largo de todas sus vidas sin el saberlo, hasta que llega un punto en que el alma toma conciencia y en ese gran momento se produce el milagro. El hombre renuncia a ser una pelota zarandeada de un lado para otro sin voluntad ni control. Ya no permite que sus circunstancias y deseos lo dominen y deja de ser un esclavo, porque por fin ha llegado a conocer la verdad, la verdad que le hará libre. Y ese día se despierta preguntándose, ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Y qué hago aquí? En esa fase, tras el eterno tiempo de aprendizaje desde el desconocimiento y la ignorancia, es cuando cruza la segunda puerta, y entonces comienza la búsqueda. Se le entrega un libro de disciplina, es un libro que los hombres llaman sagrado y que también, según los hombres, nos lleva hasta Dios. Pero, ¿a qué Dios? Naturalmente, no a un Dios creador del que todos formamos parte, sino a uno totalmente humanizado, hecho a imagen y semejanza de quienes lo han creado, a un Dios fabricado desde la inconsciencia colectiva, con los dogmas de un bajísimo nivel de conciencia que cortan de raíz la identidad divina y humana del ser, degradándolo como individuo y convirtiéndolo en un peón más en el tablero de ajedrez. Esta conjunción político-religiosa hasta el día de hoy ha dominado por completo al animal racional, impidiéndole su crecimiento como ser humano, inculcándole la esclavitud, la dependencia, la parafernalia y la ridiculez, y educándolo, ignorando al planeta y al mismo Dios creador. Y en esos grandes libros tan manipulados y adulterados es donde nos vamos apoyando, cual muletas en nuestra cojera, cuando atravesamos la segunda puerta. Pero hay un momento en el tiempo, único e irrepetible, en el que tu corazón de pronto se libera y se ablanda. Harto de alimentarse de soledad, indiferencia, sufrimiento y autoculpabilidad, endurecido por la educación recibida y emitida durante tu paso por esta segunda puerta, esa roca que tenías como corazón se rinde y se relaja. Se abre como una flor en primavera, a la vez que tu conciencia se extiende hacia el infinito, iluminándose de una luz tan potente, brillante y divina, que te deja sentir cómo se aceleran los latidos de tu olvidado y resucitado corazón. Puedes percibir cómo vas creciendo y expandiéndote a lo largo y a lo ancho de todo tu ser. Tus manos tiemblan y se calientan. Eres consciente del momento en que tu alma se libera y vas sintiendo cómo se rompen todas las cadenas que te mantenían esclavizado sin haber sido consciente de ellas. 
En ese instante tan especial, todos los libros sagrados que te encarcelaban e impedían tu evolución, llevándote irremediablemente al fanatismo y manteniéndote en la ignorancia, desaparecerán, literalmente se desharán entre tus manos y una luz dorada brillante aparecerá frente a ti. Esa es la tercera puerta que viene a tu encuentro. No es una puerta física, es dimensional. Sin tu saberlo ha estado, está y estará delante de ti, aguardando a que tú la actives con la conciencia de tu ser. Te está esperando única y exclusivamente a ti, a través del tiempo y el espacio, para entregarte tus regalos divinos cuando estés preparado para recibirlos. Esa luz dorada te invita a entrar, a que seas dichoso de verdad, no solamente de palabra y pensamiento, sino también de obra, a que te rindas conscientemente a la luz que tu ser es. Te anima a que dejes atrás todas tus guerras, todas tus luchas, todas las limitaciones. En definitiva, todo aquello que te impida ser feliz. Conviértete otra vez en un niño, expande tu corazón y ahora que esos falsos y sagrados libros han desaparecido de tu deformada, profanada y robotizada vida, conoce la verdad que hoy por fin te ha hecho libre. Bienvenido a la tercera puerta. Bienvenido a la frecuencia 14.